வணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா தன்னோட சந்தர்ப்பத்தை சரியான திட்டமன்றோட அணுகிற ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வெற்றி நிச்சயம் இப்படிதான் நம்ம ஆளு இங்க இருந்து வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போறோம் போன இடத்துல ஒரு கடையில வேலை கேட்கறான் உங்க கடையோட மேனேஜர் உனக்கு சேல்ஸ் துறையில அனுபவம் இருந்தா இந்த வேலை நிச்சயமா உனக்கு கிடைக்கும் சொல்லும் போது எங்க ஊர்லயே நான் சேல்ஸ் தான் இருந்தேன் சோ இந்த வேலைக்கு நான் சார் தகுதியான ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வேலைக்கு சேர்றோம் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் முதல் நாள் வேலைக்கு போகிறோம் முதல் நாள் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் அலுவலர் முடியுது மாலை வேலை மேனேஜர் திரும்ப வராது வந்த உடனே நீ எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் இன்னைக்கு அட்டன் பண்ண அப்படி கேட்குறாரு ஒரே ஒரு கஸ்டமர் தான் அட்டன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுது கேட்ட மேனேஜருக்கு சரியான கோவம் நீ கேட்ட உடனே நான் வேலை உனக்கு கொடுத்தேன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சேல்ஸ்மேனும் இருபதுலேருந்து முப்பது கஸ்டமர்ஸை தினமும் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீ ஒருத்தன் ஒரே ஒரு கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணியிருக்க உன்னோட வேலை நீடிக்கணும் அப்படின்னா இவங்க மாதிரி நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னதுக்கப்புறம் சரி எவ்வளவு தான் அந்த சேல்ஸ்மேன்ட்டு சே அந்த கஸ்டமர்கிட்ட சேல் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்திய மதிப்பில் சராசரியாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ச நான் விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி இவ்வளோ பெரிய தொகைக்கு வியாபாரம் விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு அந்த சேல்ஸ்மேன் பதில் சொல்கிறேன் அவருக்கு முதல்ல வந்துட்டு ஒரு சிறிய தூண்டில் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தூண்டில் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஷிங் ரேட் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஷிங் கேர் கொடுத்தேன் ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கே உங்கள் கிட்ட போட் இருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னார் அதனால உடனே நம்ம போட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு அழகான போட் வாங்கி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டை இழுத்துட்டு போகிற அளவுக்கு அவரோட போட் வாகனத்தோட திறன் இருக்கான்னு கேட்டேன் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவருக்கு வாகனத்தோட திறனுக்கு ஏற்ற போட்டு இழுத்துட்டு போகிற அளவுக்கு வாகனத்தோட திறன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோர் இட்டு ஃபோர் ட்ரக் ஒன்று நம்மளோட ட்ரக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு போய் வாங்கி கொடுத்தேன் இதெல்லாம் இருந்துட்டு அவர் ஃபிஷிங் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இடம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னார் அதனால் ஃபோர் நான் ஒரு நாலு பேர் தங்குற அளவுக்கான ஒரு டென்ட்டையும் அவருக்கு விற்பனை செஞ்சேன் இதன் மூலமாக தான் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து கே விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எப்படி ஒரே ஆளுகிட்ட இப்படியும் விற்பனை செஞ்ச சிறிய தூண்டில் வாங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை சார் அவர் தூண்டில் வாங்க வரல அவர் வந்துட்டு தலைவலிக்கு அனாசின் மாத்திரை வாங்க வந்தார் நான் தான் சொன்னேன் ஃபிஷிங் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ நீங்கள் மாத்திரை போடுறதுக்கு பார்த்தா ஃபிஷிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சொல்லும்போது அவர் என்கிட்ட ஃபிஷிங்க்கு தூண்டில் இல்லைன்னு சொன்னார் அதனால் நான் தூண்டில் விற்றேன் தூண்டிலுக்கு வந்துட்டு ஃபிஷிங் போடும்போது ஃபிஷிங் கேர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபிஷிங் கேர் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கே மீன் பிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது கரையில் உட்காந்து மீன் பிடிப்பேன்னு சொன்னார் கரையில் உட்காந்து மீன் பிடிக்கிறத விட கடலில் போய் மீன் பிடிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்கள் வந்து மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டை விற்பனை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டை இழுத்துட்டு போகிறதுக்காக ட்ரக் விற்பனை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலாக்ஸ் டைமில் உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு டென்ட் வேணும்னு சொல்லி ஒரு டென்ட் விற்பனை செஞ்சேன் இதனால தான் இதில் வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இந்திய மதிப்பில் விற்பனை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் மேனதுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இப்படி ஒரே ஆள் கிட்ட சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவர்கிட்ட இத்தனை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியும் இவ்வளோ பெரிய சேல்ஸ் பண்ண இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டிருக்காரு இப்படி தான் நம்மளே நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களும் நம்மளோட வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் திட்டமிடலோட வெற்றி நோக்கி நகர்ந்தோம் அப்படின்னா வெற்றி நிச்சயம் இதை சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இந்த பதிவு இன்னொரு நம்பிக்கை வெளியிலோட உங்களோட மீட் பண்ணுறேன் நன்றி